வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்சா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாள் இந்த மாதத்துடைய முதல் நாள் மார்க்கெட் வந்து காலையில் கேப் அப் ஆகி பாசிட்டிவாக போச்சு லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை தாண்டி மேலே போயிருக்காங்க லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபோர்டின் கிட்டே போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது மைனஸ் இருபது புள்ளிகளில் இருக்குது இப்போ வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா டென் தேர்ட்டி நைன் ஷார்ப்பாக என்னுடைய லேப்டாப்பில் வந்து பத்து நாற்பது இருபது புள்ளிகள் வந்து மார்க்கெட் இறங்கியிருக்கு நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான அப்டேட்ஸ் என்ன இப்போ நம்ம என்னென்ன விஷயத்தில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்றத சொல்லிடுறேன் முதல்ல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டியது எஸ் பேங்கோட ரிசல்ட்டு இது வரைக்கும் எனக்கு டைமிங் கிடைக்கல அது என்ன டைமிங் வந்து ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போகிறாங்க அப்படின்ற டைமிங் வந்து எனக்கு கிடைக்கல நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன் எனக்கும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கல ஸோ உங்களுக்கு கிடச்சிருந்ததுனா இமீடியட்டாக வந்து எனக்கு இந்த வீடியோட கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க அதை மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து எல்லா கமெண்ட்டையும் தயவுசெய்து படிங்க அடுத்தது ஆட்டோ செக்டர் ஆட்டோ செக்டர் இப்போது எவ்ரி மந்த் வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அல்லது முப்பதாம் தேதியோட ஆட்டோ செக்டரோட சேல்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒன்றாம் தேதி வந்து அந்த டேட்டாவை நியூஸ் சேனலுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ இன்றைக்கி ஒன்றாம் தேதின்றனால அக்டோபர் மாதத்தோட சேல்ஸ் டேட்டாவை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பஜாஜ் எஸ்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன்று ஒன்றா ஸோ இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இந்த ஆட்டோ செக்டாருடைய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நியூஸ் பேஸ்டு செக்டார் ஸ்டாக்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆட்டோ சேல்ஸ் டேட்டா வருது அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை அந்த ஆட்டோ சேல்ஸ் டேட்டாவை பொறுத்து ஆட்டோ செக்டார் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் கொடுக்கும் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஆட்டோ செக்டாரில் குத்துமதிப்பாக போய் ட்ரேட் பண்ணாமல் நியூஸ் பேஸ்டு ட்ரேடிங் தான் எடுக்க முடியும் அதனால் நியூஸ் பேஸ்டில் உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோ செக்டாரில் எடுங்க இல்லைனா ஆட்டோ செக்டாரை விட்டுருங்க ஆனால் அந்த மாதிரி எடுக்க பாசிட்டிவாக வந்து போச்சுன்னா அந்த அந்த ஸ்டாக் வந்து மேலே ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அப்டேட்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்றேன் நான் நிறைய அப்டேட்ஸ் நேற்றிலேருந்து நான் கொடுக்காமலே வச்சுருக்கேன் ஜிந்தால் சார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்ல ப்ராஃபிட்டில் வந்து நேற்று இருந்தது என்ன சொல்கிறது முந்நூற்றி ஒரு கோடி ப்ராஃபிட்டு இதுக்கு முன்னாடி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணங்குக்கு மேலே வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தாங்க ஜிந்தால் ஐசிஐசிஐ டேரக்டர் வந்து டாடா குளோபலில் தொடர்ச்சியாக புல்லிஷில் தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது பிரேக் அவுட் ஆச்சு இந்த இது வந்து நேற்றுக்கு கேண்டில் நேற்றுக்கு கேண்டில் இன்றைக்கி வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு திருப்பியும் வந்து கீழே தான் இறங்கி வந்துட்டுருக்கு ஸோ அகைன் அது பிரேக் அவுட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் எடுக்கலாம் ஓகே டாடா குளோபலில் அதே மாதிரி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ குரோர்னு கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து ஸ்டாண்ட் அலோ நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றத அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அதை படிக்காமல் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ நினச்சிக்காதீங்க கன்சாலிடேட்டட் வந்து நான் டெலிகிராமில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது கன்சாலிடேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்ன அடுத்த அப்டேட்ஸை பார்த்துடலாம் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் அப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அக்யூட் ரிசல்ட்டு அடுத்தது எஸ் பேங்கில் நேற்றுக்கு பெரிய பிளாக் டீல் நடந்திருந்தது செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் எக்ஸ்சேஞ்சு ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் பிளாக் டீல்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருந்தாங்க ஈக்விட்டி ஒர்த்து செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்படின்றத நேற்றுக்கு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க பிளாக் டீலில் நடந்தது மட்டும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் காரணமாக அந்த ஸ்டாக் திருப்பி ஒரு நாலு ச நாலு சதவீதம் வரைக்கும் இறங்கியிருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உள்ளே போனால் போதும் அது வரைக்கும் வந்து ப்ரடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் விட்ருங்க அடுத்து தனலட்சுமி பேங்க் தனலட்சுமி பேங்க் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் ஜம்ப்டு ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்டில் ஆனால் என்னென்னா நேற்றுக்கு வந்து அவங்களுடைய எம்டி வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் நியூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் நேற்றுக்கு அந்த ஸ்டாக் வந்து ஏறுவதற்கான வாய்ப்பு அமையலை பட் ரிசல்ட் நல்ல ரிசல்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டாக் ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே ஏறி இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தனலட்சுமி பேங்க் ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டாவது இந்த நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு தனலட்சுமி பேங்கில் லாங் டேர்முக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த பேங்க்குடைய கடந்த எட்டு குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் அப்படி இல்லைனா போகாதீங்க சும்மா டெம்பரவரியாக ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துச்சா புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துருங்க அடுத்தது இந்தியன் ஆயில் இந்தியன் ஆயில் பொறுத்தளவில் நம்ம பார்த்தோம்
படப்படப்பெல்லாம் எனக்கு இல்லாமல் நான் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுருணும் ஸோ அந்த மாதிரி விட்டுற நண்பர்கள் வந்து ஜி லிமிட்டடில் பார்த்திங்கன்னா சார்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கிளாரிட்டி கிடச்சிரும் ஜி லிமிட்டட் வந்து டாப் கெய்னரில் இருக்குது அதை உடனே போய் பையிங் பண்ணலாம்னா பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதோட ஏற்றமே முக்காவாசி முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஜீல வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஒரு நண்பர் வந்து ஜீல லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தார் சார் காலையிலே ஜி லிமிட்டட் வந்து பாசிட்டிவாக போகுது எனக்கு மட்டும் நஷ்டம் வருது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் முதல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸுக்குள்ளே அந்த ஸ்டாக் ஏறி முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஏறவே இல்லை பாருங்கள் கரெக்டாக அவர் இந்த இடத்துல வந்து மாட்டிட்டார் இங்கே இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து இரநூத்தி எழுபது வரைக்கும் நாலு ரூபா இறங்கியிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல போய் மாட்டிட்டு நஷ்டத்தை புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டார் ஆனால் அந்த ஸ்டாக் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்குன்னு காமிக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸுக்குள்ளே அந்த ஏற்றம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஏறாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் புதுசாக இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்குள்ளே அக்ரெசிவாக ட்ரேட் பண்ண முடியாதவங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மார்க்கெட்டு பக்கமே போகாதீங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஹை லோவை எடுத்துக்கிட்டு அதில் பிரேக் அவுட் எந்த பக்கம் நடக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஹை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழில் இருக்குது ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இதை கட் பண்ணி மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக போகலாம் ஓகே ஸோ அதனால் அந்த அந்த ஒன்று ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ட்ரேடிங்கை முடிங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஒரு சிலர் அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ட்ரேடிங்கை முடிப்பாங்க நாள் நிறைய நாள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதை யாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது எவ்வளோ ரிஸ்க்குன்றது தெரியும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வருதுன்ற எல்லாரையும் போய் பண்ணு பண்ணு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே அக்ரெசிவாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அதை வந்து எடுக்கணும் அடுத்த அப்டேட்ஸ்க்கு போயிடலாம் தனலக்ஷ்மி பேங்க் ரிசைன் பண்ண நியூஸ் பார்த்துட்டோம் இதுதான் அந்த ஐஓசியோடைய கன்சாலிடேட்டட் ரிசல்ட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஸ்டாண்ட் அலோன் ரிசல்ட்டு ஓகே அதில் தான் வந்து அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் கன்சாலிடேட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரீ செவன்ட்டி நான் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து உங்களுக்கு டெலிகிராம்லேயும் அமைச்சிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனுடைய நெட் ப்ராஃபிட்டு மற்றபடி கேஷ் ஃப்ளோவில் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் அடுத்தது லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிருக்கு அப்போ மார்க்கெட் ஏறுன்றதை நீங்கள் எப்படிலாம் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறீங்க சார் வேறு என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு நாள் வந்து க ஏறுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அன்றைக்கி ஏறிச்சு எப்படி அதை வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் இல்லைங்க நீங்கள் மார்க்கெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அது எப்படி நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பத்து பைசாக்கு வந்துருச்சு பதினெட்டு ரூபாலேருந்து ஸோ கால் ரைட்டிங் பண்ணவங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு நேற்றுக்கு ஓகே அடுத்தது வந்து டிவிடண்ட் கொடுக்குற நிறுவனங்கள் இதில் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கிற கம்பெனி டிவிடண்ட் கொடுக்குறாங்களா இல்லையானே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதே மாதிரி டிவிடெண்ட்லாம் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் தெரிய மாட்டேங்குது அந்த இடத்துலலாம் போய் தப்பு தப்பாக ட்ரேட் பண்ணி மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ டிவிடெண்ட் கொடுக்குற கம்பெனியாக அந்த எக்ஸ் டேட் அன்னைக்கு அதுக்கு முன்னாடிலாம் போய் வாங்காதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிவிடெண்ட் கொடுக்குறது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி டிவிடெண்ட் உங்களுக்கு என்ன இன்றைக்கி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆயிரும் ரெண்டு நாளில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து விழுந்துடும் டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து இந்த டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் வந்து விழுந்துடும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த நிறுவனம்னா யுனைடட் ட்ரில்லிங்கு ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் வந்து எண்பது பைசா வந்து ஒரு ஸ்டாக் கொடுக்குறாங்க ஐசிஐசிஐ லம்பா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் மூன்று ரூபா ஐம்பது பைசா டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஹச்சிஎல் டெக்னாலஜி ரெண்டு ரூபா டிவிடெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் டிவி டுடே நெட்ஒர்க் இருபது ரூபா டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்குறாங்க இல்லை நேற்றுக்கு இது ஸோ கொடுத்துட்டாங்க ஐசிஐசிஐ செக
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு இல்லையா நல்லா ஏற்றம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கம்பெனி அந்த பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டென் சர்க்யூட் குள்ளே இன்னைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே அந்த நியூஸையும் நான் வந்து இப்போது கட் பண்ணி வைக்கலை நான் டெலிகிராமில் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் டெலிகிராம் ஜாயின் பண்ணாதவங்க வந்து டெலிகிராம் ஆப்பை உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு தமிழ் ஷார் ஒன்று அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்துடும் அதில் போய் சர்ச் பண்ணணும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு தமிழ் ஷார் ஒன்றுன்னு சர்ச் பண்ணோடனே உங்களுக்கு நம்ம சேனல் காமிக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து சர்க்கியூட் லிமிட்டு டென் பர்சன்டேஜாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இனிமேல் அது டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஏறாது ஒரு நாளைக்கு ஸோ நல்லா ஏறும்போது நமக்கு சர்க்கியூட்டை போட்டு நம்மளை பிளாக் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து திருமலை கெமிக்கல்ஸ் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டவுனில் இருந்தது இதை நேற்று ஒரு நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க டேட்டா எடுக்க முடியலனா அதனால தான் இந்த டேட்டா நான் கொடுத்துருக்கேன் ரெவென்யூ வந்து குறைஞ்சிருந்தது அடுத்து ப்ளூ டாட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட்டு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இறங்கியிருக்கு ரெவென்யூ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் கிடையாது திருமலை கெமிக்கல்ஸும் ப்ளூ டாட்டும் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடையாது அடுத்தது ஆட்டோ சேல்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து பஜாஜ் ஆட்டோ சேல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்டோபரில் குறைஞ்சிருக்கு டொமஸ்டிக் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு மோட்டார் சைக்கிள் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நல்லா நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து பஜாஜ் ஆட்டோவில் கம்மியாக தான் ஆயிருக்கு ஆல் ஓவராக அடுத்தது எஸ்காட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் சேல்ஸ் ரைஸ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஏறி இருக்கு டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் வந்து ஒன்று புள்ளி மூணு சதவீதம் ஏறி இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஜம்ப்டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நல்லா நடந்திருக்கு எஸ்காட்ஸில் ஸோ இது ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு வந்து ஆட்டோ சேல்ஸ் டேட்டா போட்டிருக்காங்க வேறு எதுவும் போடலை அதே மாதிரி பஜாஜ் ஆட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ரிலீஸ் ஆனதுமே பஜாஜ் ஆட்டோ வந்து பாசிட்டிவ் மோட்லேருந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குறை குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டாக்கு அதுக்கப்புறம் நிஃப்டியில் வந்து எப்படி சார் நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நான் வந்து நிஃப்டி சார்ட்டையும் பார்த்தேன் அட் த சேம் டைம் வந்து புட் ஆப்ஷனுடைய டேட்டாவையும் பார்த்தேன் ஸோ கால் ரேட்டர்ஸ் அதிகமாக வராங்க அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் கவனிக்கும் போது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் ஸோ நார்மலாக நான் என்ன பார்த்தேன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒன் ஹவர் சார்ட் நான் நார்மலாக எல்லா சார்ட்டையும் ஒன் ஹவர் சார்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்ப்பேன் அப்புறம் டெய்லி சார்ட் பார்ப்பேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் பார்ப்பேன் வீக்லி சார்ட் மந்த்லி சார்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் வந்து ஒரு கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர் வந்துருந்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே கப் வித் ஹேண்டில் பேட்டர் வந்துருந்தது அதை வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணாங்க கரெக்டாக வந்து லெவன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டியில் பிரேக் பண்ணிவிட்டு லெவன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அந்த ஸ்டாக் இரநூறு இரநூறு புள்ளிகள் வந்து நிஃப்டி ஏறிச்சு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து இந்த நீங்களே அதை வரைஞ்சி பாருங்கள் இல்லை ஒன்டே சாட்டில் கூட வரையலாம் கொஞ்சம் ஒன்டே சாட்டில் கவனிக்க முடியாது நம்மளால் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்டே சாட்டில் இப்படி கப் வித் ஹேண்டில் வந்தது அதை பிரேக் அவுட் பண்ணோடனே கண்டிப்பாக மேலே ஏறும் ஸோ மேலே ஏறி நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் வந்து மார்க்கெட் ஏறியிருந்து ஒரு இரநூறு புள்ளிகள் வந்து பாசிட்டிவாக போயிருந்தது இதையும் அந்த ஆப் புட் ஆப்ஷன் டேட்டாவையும் வச்சு தான் ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்பயுமே வந்து கப் வித் ஹேண்டில் பேட்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் இந்த ரெண்டு பேட்டனையும் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எங்கேயாவது வந்திருக்கா எங்கேயாவது வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு பேட்டன் வந்தால் கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுன்றனால ரொம்ப ஃபெமிலியரான பேட்டன் அதனால் நீங்களும் வந்து ஒன் ஹவர் சார்ட்டு ஒன் மந்த் சார்ட்டு ஒன் வீக் சார்ட்டு அந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக நீங்கள் ஒன் வீக் சார்ட் கூட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதையும் நான் காமிக்கிறேன் ஒன் வீக் சார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் வீக் சார்ட்டில் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒன் வீக் சார்ட் எடுத்துட்டேன் இல்லையா இடத்துல வந்து இது பிரேக் அவுட் பண்ணணும் ஆனா என்னன்னா இதுல வந்து கப்பித்து ஹேண்டலுக்கான ப்ராப்பரான சில விஷயங்கள்லாம் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இதோட அக்யூரசி லெவலாக நம்ம குறைச்சிக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துல ஒன்று கன்ஃபர்மேஷன் பாயிண்ட்டு வரல ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இது கிட்டத்தட்ட கப் வித் ஹேண்டில் பேட்டன் மாதிரி தான் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் கொஞ்சம் அக்யூரசி இல்லை கப் வித் ஹேண்டில் பேட்டன் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிற மாதிரியான அக்யூரசி
ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் போடுங்க எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தயவு செய்து படிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா கமெண்ட்டை யாருமே படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கமெண்ட்டை படிக்க மாட்டீங்க ஸோ அப்புறமா வந்து நீங்கள் வீடியோ பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டை மட்டும் வந்து படிச்சு பாருங்கள் என்னென்ன கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க எதில் ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க எதில் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடாக இருந்தாலும் சரி பிகினர் ட்ரேடராக இருந்தாலும் சரி நம்ம தமிழ் சாரை பொறுத்த அளவில் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க சார் எனக்கு இது நடந்தது இது எதனால் நடந்துச்சுன்னு தெரில எனக்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு இந்த ஸ்டாக்கில் நான் இந்த லெவலில் என்ட்ரி பண்ணேன் இந்த லெவலில் எக்ஸிட் பண்ணேன் அப்படின்றது ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அது வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கணும்னா நம்ம அந்த கமெண்ட்ஸை வந்து படித்து பார்க்கணும் ஸோ அதையும் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணுங்கள் ஓகே அப்படி இல்லையா நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இருந்தீங்கன்னா பழைய வீடியோ ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்கிற கமெண்ட்ஸை கூட நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க சில பேர் வந்து ஸ்டாக்குடைய ஸ்டாக்கில் வந்து கப் வித் கண்டல் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சார் இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிரேக் அவுட் ஆயிருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ந